కరోనా ఓ పక్కన వణికిస్తోంది ఇక్కడ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్పుకోవాల్సి వస్తుందంటే మందులు వచ్చేసినాయి అని ఒక నిర్లిప్తంగా నిర్లక్ష్యంగా ఉండడానికి కుదరదు ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ఈ కరోనా వచ్చినటువంటి పేషెంట్స్కి ప్రాక్టికల్గా ఇది మనం డెప్త్గా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఇంతకుముందు మనకి కరోనా వచ్చినటువంటి సందర్భంలో ఏం లక్షణాలు ఎట్లా ఉంటాయో ఇవన్నీ తెలియలేదు ఇప్పుడు లక్షణాలు ఏంటి అనేది బయటపడి హాస్పిటల్లో ఇచ్చిన ట్రీట్మెంట్లు ఏమి కరోనాకి మందులు ఉండి కాదు దాని లక్షణాలకి మందులు జ్వరానికి జ్వరం ట్యాబ్లెట్ గొంతు నొప్పి గొంతు నొప్పి ట్యాబ్లెట్ దగ్గుకి దగ్గు ట్యాబ్లెట్ కాస్త ఇవి తప్పించి మరొక ట్రీట్మెంట్ ఏం లేదు కాస్త పౌష్టిక ఆహారం తీసుకోమని చెప్పడం ఇది తప్పించి క్వారంటైన్లో పెట్టినవి అయ్యే ఇక్కడ అయినా కూడా కేసులు ఎందుకు పెరిగిపోతున్నాయి ఇక్కడ ఇది కీలకం ఎందుకు పెరిగిపోతున్నాయి అంటే ఇక్కడ మూడు రకాల కారణాలు కనబడుతున్నాయి ఒకటి మొదట్లో జరిగినటువంటి తప్పులు అటు తబ్లీజీ వాళ్ళది కావచ్చు వలస కార్మికులది కావచ్చు ఇక్కడ ఉద్యమాల పుణ్యమా లేకపోతే కనుక మైనర్ అంటే రాజకీయాల పుణ్యమా అనేసి లిబరల్గా వదిలేయటం వాళ్ళని బొట్టు రావడానికి కొంత టైం తీసుకోవడం వాళ్ళు ఈ లోపుగా పబ్లిక్లో స్ప్రెడ్ అయిపోవటం అది దాంతో తబ్లీజీ వాళ్ళు వస్తే ఇటు పక్కన దీన్ని వచ్చేటప్పటికి వలస కార్మికులు వచ్చేటప్పటికి ఉద్యమాలు చేసి వాళ్ళని రెచ్చగొట్టి రోడ్ల మీదకి తెప్పించేటప్పటికి వాళ్ళు ఓళ్ళకి వెళ్ళేటప్పటికి పల్లెలకు కూడా చేరిపోయినాయి ఇప్పుడు ఇదివరకు పల్లెలు ప్రశాంతంగా ఉన్నది కాస్త ఇప్పుడు పల్లెల దాకా కూడా పాకిపోయింది కరోనా చివరికి విజయనగరం శ్రీకాకుళం లాంటి జిల్లాలకు కూడా పాకిపోయింది ఇది ఒక ఆస్పెక్ట్ రెండవ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే హాస్పిటల్ లేవు ఇప్పుడు పేరుకి అన్ని హాస్పిటల్లు ఉన్నాయి ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ బెడ్లు ఖాళీ లేదు చేర్చుకోలేకపోతున్నారు ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం చాలా చోట్ల హోమ్ క్వారంటైన్ ఉండమని చెప్పేస్తున్నారు మొహమాటం లేకుండా చెప్పేస్తున్నారు హైదరాబాద్లో ఒక పేషెంట్ ఫ్రెండ్ ఒకళ్ళు చూస్తే తను చెప్పింది వింటే ఒక వణికే పుడుతుంది అనమాట అక్కడ ఇంతకుముందు యాంకర్గా పనిచేసినటువంటి ఫ్రెండ్ అక్కడ జరిగింది ఏంటి టెస్ట్ చేయండి అయ్యా నాకు లక్షణాలు కొంచెం ఫీవర్గా ఉంది వారం పది రోజులు ఉన్నంటే ఏ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా టెస్టులు చేయలే టెస్టులు సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు చూడమంటున్నారు ఇది సిమ్టమే కదా అంటే మా గైడ్ లైన్స్లో ఇది లేదు పొమ్మన్నారు చివరికి ఓ పే మంత్రి గారి తరఫున ఉన్నటువంటి వాళ్ళతో ఫోన్లు చేయించుకుంటే అప్పుడు టెస్ట్ చేశారు చేశాక పాజిటివ్ అని చెప్పారు పాజిటివ్ అని చెప్పాక మీరు హాస్పిటల్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోండి లేకపోతే కనుక మీకు అంబులెన్స్ తీసుకుని వస్తే కనుక మీ ఏరియాలో ఇది అవుతుంది వెళ్ళిపోయారు హాస్పిటల్ అక్కడ జాయిన్ చేసుకోవాలంటే మళ్ళీ రికమెండేషన్ చేయించుకోవాల్సి వచ్చింది చివరికి అయ్యింది జాయిన్ అయిన తర్వాత అక్కడ ఇస్తున్నది ఏం లేదు జ్వరం అంటే జ్వరం ట్యాబ్లెట్ గొంతు నొప్పి అంటే గొంతు నొప్పి ట్యాబ్లెట్ ఇంతే తర్వాత పోని చెస్ట్ ఇవి చేయడము ఎక్స్రే తీయడము లేకపోతే ఈసీజీ చూడటము ఇట్లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయంటే అవి ఏమీ లేవు తర్వాత భోజనం మాత్రం పొద్దున కాఫీ సాయ మధ్య ఏదో ఉదయం టిఫిను తర్వాత మధ్యాహ్నం భోజనం రాత్రి భోజనం ఇది ఏర్పాటు చేస్తుంది కనీసం వేరు నీళ్ళు పుక్కులించి ఇయడానికో ఇట్లాంటి ఏర్పాట్లు కూడా ఏమీ లేవు సర్టన్ టైం అయిపోయాక ఒక పది రోజులు పద్నాలుగు రోజులు అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఇంక వెళ్ళిపోండి అంటున్నారు లక్షణాలు తగ్గిపోయినాయి కదా వెళ్ళిపోండి అని లక్షణాలు తగ్గడం ఏంటంటే మళ్ళీ టెస్ట్ చేయాలి కదా మళ్ళీ పాజిటివ్ ఉందో నెగిటివ్ ఉందంటే ఇంకేం అవసరం లేదు మా గైడ్ లైన్స్లో ఇది లేదు ఇదే పరిస్థితి చాలా చోట్ల అలా కాదని ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో కూడా దాదాపు పాతికి ముప్పై హాస్పిటళ్ళు నిండిపోయి ఉన్నాయి అక్కడ బెడ్లు కావాలంటే వేళ ఈ కరోనా వచ్చిందని మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు అపోజిషన్ లీడర్లతో రికమెండేషన్ చేయించుకోవాలి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ అయినా కూడా దొరకని పరిస్థితి ఇంకొక విశేషం ఏంటంటే అక్కడ భారీగా డబ్బులు వాయింపుడు ఇక్కడ ప్రభుత్వం చెప్పిన లెక్కలు ఎవరు తీసుకోవట్లేదు ఇష్టమైతే జాయిన్ కానీ లేకపోతే లేదు అక్కడ అయితే ఈ కాకపోతే అక్కడ ఈ పౌష్టిక ఆహారం ఇవన్నిటికి సంబంధించి వాళ్ళు లెక్కలు వేరుగా ఉన్నాయి ఇది కాకుండా ఇట్లాగే ఏమవుతున్నది వాళ్ళు ఏ టెస్ట్ లేకుండా బయటకు వచ్చినప్పుడు స్ప్రెడ్ ఆటోమేటిక్గా అవుతుంది కదా మళ్ళీ తగ్గిందో లేదో తెలవదు బయటకు వస్తే మళ్ళీ మిగతా వాళ్ళకి స్ప్రెడ్ అయిపోద్ది కదా వాళ్ళు బయట మళ్ళీ మంత పాటు తిరుగుతుంటారు ఇది ఇప్పుడు ఎందుకు రోజు కేసులు వందల కొద్దీ పెరుగుతున్నాయి అంటే అదే కారణం ఇక రెండవ యాంగిల్లో ఇంకొకటి ఏం కనబడుతుందంటే అక్కడ ఏమీ పౌష్టిక ఆహారాలు ఇవ్వట్లేదు లేకపోతే పండ్లు కానీ ఇట్లాంటివి కూడా ఇవ్వట్లేదు హాస్పిటళ్ళల్లో దాంతో మళ్ళీ రోగ నిరోధక శక్తి బయటకు వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళంతా ఎక్కువ మంది పేదరికంలో నుంచి ఉన్నటువంటి వాళ్ళే బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది మళ్ళీ వ్యాప్తి చెందుతుంది కదా లోపల నుంచి అది బయటపడుద్దా టెస్టులు కూడా చేయకుండా ఎట్లా బయటపడుద్ది టెస్టులు చేయించుకోవాలన్నా సరే సొంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకోవాలి ఇది ఒక ఆస్పెక్ట్ ఇంకొకటి ఒక ఫ్రెండ్ పంపించారు విమానాశ్రయం దిగిన తర్వాత వైజాగ్లో న
వీళ్ళకి చేరిపోతున్నాడు అవి మరి కాస్త అంటే వాళ్ళకి పరీక్షలు ఏమైనా చేస్తున్నారా ఏం లేదు మామూలు ఈ థర్మల్ స్క్రీనింగ్లు తర్వాత నార్మల్ టెస్ట్లు ఏ చేస్తున్నారు టెస్ట్లు కూడా చేయకుండా వచ్చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారట ఈవెన్ బస్సుకి ఛార్జీలు కూడా అక్కడి నుంచి ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర నుంచి నాలుగు వందల రూపాయలు చెప్పి ఛార్జ్ చేస్తున్నారు ఒక్కొక్క పేషెంట్కి ఏది క్వారంటైన్ దగ్గర దాకా వెళ్ళడానికి ఇలాగ ఉన్నాయి దీంతో డబ్బులు ఉంటే ఉండటం లేకపోతే లేదు ఇంకోటి అసలు వచ్చినా కూడా చెప్పడానికి భయపడుతున్నారు ఇప్పుడు హాస్పిటల్లో పెడితే అక్కడ వ్యాప్తి చెందుద్దామని ముందు ఇదివరకు ఫస్ట్లో ఏంటి అనుమానం ఉన్న వాళ్ళకి టెస్ట్ ఆ టెస్ట్ రిజల్ట్ వచ్చేలోపు క్వారంటైన్ అక్కడ టెస్ట్ రిజల్ట్ పాజిటివ్ వస్తే ఐసోలేషన్ ఐసోలేషన్లో ఉన్నప్పుడు ఈ డ్రై ఫ్రూట్సు ఇట్లా మిగతా అన్నీ కూడా అందించడం వేరు నీళ్ళు పుక్కులు చూడడం ఇప్పుడు అసలు ఆ పరిస్థితి లేదు ఇంకా కొంతమంది డాక్టర్లు చెప్తున్నారు అసలు బెడ్ లేక అక్కడే కూర్చుంటున్నారు లేకపోతే ఇళ్ళకి వెళ్ళిపోండి అని చెప్తున్నారు పొద్దున ఇంకొకళ్ళు ఎవరో చెప్తున్నారు గాంధీ హాస్పిటల్లోనూ ఎక్కడో మూడు రోజులు అట అక్కడ మిగతా అది హోమ్ క్వారంటైన్ ఉండమంటున్నారు అంటే ఇరవై ఒక్క రోజులు అంటే పరిస్థితి ఎట్లుంది తప్పు వాళ్ళది అందాం నిజం తప్పు వాళ్ళది ఉంది పబ్లిక్ది ఉంది ఏది స్ప్రెడ్ అయిపోతా ఉంటే ఏం మన చేతుల్లో లేదు ఇప్పుడు అక్కడ బెడ్లు లేవు మా అప్పుడు అనుకున్నాం కదా అమెరికాలో రోడ్ల మీద నుంచి కారులో నుంచి అట్లాగా ఇప్పుడు అదే పరిస్థితి మన దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది బట్ ఇదంతా ఫోకస్ చేసేందుకు ధైర్యం మీడియాకి లేదు పబ్లిక్ రియల్ విక్టిమ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి చెప్పేందుకు అక్కడ వాళ్ళ హాస్పిటల్లో ఉంటే ఎక్కడి నుంచి చెప్తుంటారు వీటి పరిణామాలు సీరియస్గా ఉంటున్నాయి కాబట్టి ఇవాళ మనం ప్రశాంతంగా రోడ్డు మీద ఉన్నాం అనే ధైర్యం లేదు ఏ క్షణంలో ఎవరి నుండి ఎలా వ్యాపిస్తుందో తెలియదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పినట్టు ఈ పర్సన్ ఇప్పుడు హోమ్ క్వారంటైన్ కానీ తన దావం తనే వెళ్ళాలి ఆటోలో పోవాలి బస్సులో పోవాలి ఏదో ఒక దాంట్లో పోవాల్సిందే ఆ పోయినటువంటి వ్యక్తికి అతనికి కరోనా నెగిటివ్ అయితే రాలేదు కదా వచ్చిందో లేదు చెక్ చేయలేదు కదా ఇంటర్నల్గా ఉండి ఉంటే అతనితో తిరిగేటువంటి వాళ్ళందరికీ వచ్చి ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు ఇలా అసెంటమాటిక్ వల్ల స్ప్రెడ్ అయిపోతున్నటువంటిది బోలెడు అయితే అదృష్టవశాత్తు రికవరీ రేట్ ఎక్కువగా ఉండటం మరణాల రేట్ తక్కువగా ఉండటం అని ఒక్కదాన్ని మనం లెక్క చూసుకుంటున్నాం బట్ పెరుగుతున్న కేసులు రోజుకి ఐదు వందలు ఏడు వందలు ఎనిమిది వందలు పెరుగుతున్నాయి అంటే ఇదే కారణాలు మన మధ్యలోనే ఆ సరైనటువంటి సిస్టమ్ లేదు మొదట ఉన్న సిస్టమ్ లేదు ఇప్పుడు ఏంటి ప్రభుత్వాలకి ఇది భారం అయిపోతున్నాయి భారీ ఎత్తున ఖర్చు అయిపోతుంది కాబట్టి ప్రభుత్వాలు సాధ్యమైనంత వరకు వదిలించుకోవాలని చూస్తున్నాయి ఆ వదిలించుకునేటువంటి క్రమంలో సాధారణ ప్రజలు తల్లడిల్లిపోయేటువంటి పరిస్థితి ఉంది రానున్న రోజుల్లో దీని పరిణామాలు ఎక్కడికి ఉంటాయి అనేటువంటిది పక్కన పెడితే మన ప్రాణాలు మన చేతుల్లో ఉన్నాయి జాగ్రత్తగా ఉండటం మనది